多静静你，从那个家滚出去！你们两个这样把我赶出去吗？是，就是把你赶出去，你永远不要再回来。果然，后妈就是后妈，你也是这样想的，是吗？你说话呀！就因为这个女人，你连你女儿都不要了是吗？好啊，你居然打我！打你，打你都是轻的。连个妈都不要，我要你这个女儿干什么呀？妈，她配吗？我妈早死了。好呀，静静，你不是说你妈不在了吗？那你也在这个家干嘛呀？赶快滚出去！你听见了没有？让你滚呢！我告诉你，静静，离开这个家以后，再也不要回来。行，你什么事都听这个女人的，我走。就给这个女人过吧，我永远不会再回来了。行了，老头子，咱们回家吧。什么事啊，小东？你说。啊，董事长，我这好久没有回家了，所以我想请一天假，你看行不行？行，小东，啊，你回去吧。好，那我走了，董事长。哎，这几年过去了，也不知道他们把我赶出来之后过得怎么样。我也回去看看。这六年过去了，这老家还是老样子。当初啊，他们狠心把我赶出去。都要看看他们过得怎么样。哎，那个不是静静吗？静静，小志啊，还真是你啊！这都这都几年没回来了吧？是呀、啊，我都有五六年没回来了。哎，静静，我记得当时你是被你后妈赶出去的吧？是啊，我这次回来就是看看那个女人，还有我那个亲爸，现在过得怎么样。哎，静静，你不知道。这你没走没多久啊，这你那后妈就把你们家房子给卖了。什么？真有这样的事儿、啊、呀？我还能骗你啊？我先回去了，小志，一会儿再跟你说。啊。哎，静静，那么着急干什么去啊？没想到这个女人真把房子给卖了。这个女人让我找到她，看我怎么收拾她。静静，你怎么回来了？别叫我，怎么？我回来，你很意外吗？闺女，你怎么能这样说呢？这么多年，你都没回来，妈都想你了。你给我闭嘴！我告诉你，你不是我妈，我也不是你闺女，你怎么那么会虚情假意啊？你可真会装啊！静静，不管你承认不承认，我是不是你妈？可是，你回来就好呀。少在这虚情假意了。当初要不是你，我爸能把我赶走吗？你这个蛇蝎心肠的女人，现在又把我爸留下的唯一一套房子给卖了。静静，不是你想的那样，不是那样，又是哪样？现在遭报应了吧？轮到捡垃圾的地步了。怎么没话说了？是不是也没脸说呀？不对呀，怎么就你自己在这捡垃圾啊？你身边那个老东西呢？娘娘，你怎么说话的？那可是你爸，啊，他。
他不是我爸。当初啊，他把我赶出去的时候，我们就已经断绝关系了。但是他没有想到吧？现在我混的有出息了，你们一定很失望吧？回来就好，妈，现在看到你这么有出息，心里也高兴呀。有出息和你们有什么关系啊？当年要不是一个陌生人资助我上学，我也不会有现在这样的成就。一个陌生人都能这样做，而你们呢？一个名义上的妈，一个我亲爸，你们做什么了？静静，你误会我们了。误会什么？我看你啊，你不是个好东西，他也是个混蛋。你为什么打我呀？静静，你无论怎么说我都可以，但是。我不允许你说你爸，怎么？我说错了吗？我看你是心虚了吧？有脸做，没脸承认呀、啊！舅舅，你知不知道，资助你的那个陌生人，他是谁吗？是谁？跟你有什么关系啊？那个陌生人，就是我。你少往自己脸上贴金了！舅舅，你好好想一想，如果一个陌生人资助你的话。他为什么要到你生日那天才给你打钱呢？难道一个陌生人，他会记得你的生日吗？那行，就算你说的是真的，那我爸呢？他人呢？你爸，你爸他，老头子，你这生病了，不能在家等着呀，得要去医院看病。行了，看什么看呀？我自己的身体，我知道。这是得了癌症，看不好的。看不好也要看呀，走，咱现在就去医院。走，去什么医院呀？钱呢？老婆子，你别忘了，静静现在上大学，正需要用钱。那笔钱呀、啊，是给她上大学用的。她在上学，这你有病也不能不看呀。万一没了你，那我该怎么办？舅舅该怎么办呀、啊？他还小。行了，我这个闺女，她呀，从小脾气就倔。你说，我要是走了，她怎么办呀？翠兰，我呀，想拜托你一件事儿。什么事儿、啊、呀？翠兰，我要是不在了，你一定要帮静静完成学业。她这个小闺女啊，有本事，她一定会有出息的。哦，老头子，我答应你，你放心吧。我无论想什么办法，我一定要让静静上学，完成她的学业。委屈你了，她呀。不是你亲生的，但是我不在了，他就交给你了。老头子，你说什么呢？我自从嫁给你，我就把静静当成了我自己的孩子，你就放心吧。那行，有你这句话，我就放心了。明天啊，我们就把静静从这个家。赶出去，赶出去！静静这孩子那么小，他要是出去了，没事，我相信我闺女啊，会在外面越来越好的。他呀，能挺过去，我了解他。你呀、啊，一定要狠下心，知道没有？这样做，这样做，他会恨咱们的。再说了，他要是出去了，会吃不少苦的。恨就恨吧，总比让他知道我得病了强呀。还有，如果你以后要是再见他的话，那个时候你就告诉他，其实我这个爸爸呀，是最疼他的，知道了吗？我知道，老头子，你别说了，走，我扶你回屋休息休息吧。舅舅
，你爸在去世前，他特意嘱咐我，让我帮你完成学业，你知道吗？你爸在世的时候，他是最疼你、最爱你的呀。舅舅，你是你爸唯一的女儿呀。当初，如果他不那样做，以你的性格，你会去上大学吗？这你爸都是怕耽搁你呀、啊，他都是为你好。妈，对不起，这么多年都是我的错，我还恨了你那么多年。我孩子，快起来，快起来！对不起，妈，都是我不好。我爸在临走前，我都没有见上他的最后一眼，都是女儿不孝。舅舅，你别说了。你爸，他是知道你现在这么有出息，他一定会很高兴的。你放心吧，他在天之灵也会能看见的。妈，你带我去爸的坟前去看看吧，去告诉他一声。还有，以后我带你去城里生活，咱不回来了。好，走。走